Indonesia கார்த்திக மாச விசேஷ பூஜ ஹோம மகோத்ச வாலக்கு நேடி சாயின்திரம் அங்குராட்பனா தெலுகு ராஸ்ட்ராலலோ அந்தரங்க வைப்பவங்க தீபாவலி பர்வதினம் கார்த்திக மாச புண்ணே கடியலலோ ஆலையாலக்கு போடத்தின பக்த ஜனம் தீரம்லோ ச்வையம் ஹோக வெல்சின கராம தேவதா பாமிடி கராமம்லோ பக்துல கொங்கு பங்காரங்க அலராரு துன்ன பாமிடம் மாலையம் பிரத்தேக கத்தனம் திருமல சரிவாரு சனிதிலோ தீபாவலி ஆஸ்தானம் கனங்க ஜேடா ஆஸ்வையுஜ அமாவாச்சே நாடு தீபாவலி ஆஸ்தானானி நிற்வாயின்சிடம் சம்பரதாயம் இனே பத்தியம்லு குருவார முதையம் சரிவாரி நித்திய போஜல அனந்தரம் ரங்கனாயக மண்டபம் நுன்சி சரிதேவி போதேவி சமேத மலையப்ப ச்வாமி வாரினி பங்காரு வாகில் சந்தகு சேர்ச்சாரு அக்கட சர்வப்புபால வாகனம்பை ச்வாமி அம்மவார்லனு அதே விதங்க மரோ பிட்டம்பை சர்வ சேனாத்திபதி விஷ்வக் சேனில வாரினி வேன்சைப்பு சேசாரு ஆபை ச்வாமி அம்மவார்லக்கு கேஸ் சரேன் வாச்ராஜலு தொயச்தம்ப பிரதக்ஷனக ஆலையம்லோக்கி திச்குவெள்ளாரு தீபாவலி அஸ்தானம் சந்தரப்பங்க ஆலையானி மகத்த்வாரம் நும்சி வெண்டி வாக்கிலு வருக்கு சர்வாங்க சுந்தரங்க அலங்கரின்சாரு ஓம் நமோ வெங்கடேஷாய தீபாவலி மகா பந்துக பாரத் தேசம்ல अंदर जीवित आलो मनसल्लो उन अच्छे कटलने गुड़ा पारा द्रोली को तबेल दूतो निपुको आलन्ना महोत्त देशम तो ये पंडगा जरा पढ़ चुन्दी ये पंडगो रोजो त्रुमललो श्रीवारी आले यमलो मनको मना आस्थानमु मेरवेंच पढ़ चुन्दी ये दीपावली आस्थान महोच्छवान की त्रुमला त्रुपति देवस्थानमुलो नुनाता Baru pada bulan ram jadi itu nanti antara wajib orang ini nerven cukup nanti pada asrama atau dalam termu swami hari kerana kata akshalu ini pandang itu nama nado semua bela lagu ada waktu dalam dari kiri baru kutumba sambil dalam dari kiri kalau ke jaya lanjut pesi pada disitu om namo angkat esai Ika saintrum vela Sri Dewi Bho Dewi Sameta Sri Malaya Paswami Varu Alam Yam Nanchi Bangaru Palaki Pai Vure Gimpuga Sahasra Deepa Alankarana Manda Paniki Visesh Alankarana Tho Venche Saro Akada Vedam, Gatram, Nadam, Sahitanga Archikulu Agamoktanga Onjal Seva Nirvahinchi Pancha Maha Haratula Tho Dhupadhi Pani Vedanilu Samar Pincharo Aapai Alaya Mada Vidhullo Mano Haranga Veharistu Bhaktula Karpura Haratulu Svekarin Charo திருபதி கபிலதி தம்லோனு சரி காமாக்ஷி சமேத கபிலிஸ்வர ச்வாமி வரியாலையம்லோ கார்திக மாச விசேஷ பூஜ ஹோம மகுத்சுவாலு சுக்ரவாரம் ராத்ரி அங்குரார் பணத்து கனங்க பிராரம் பங்கானும் நாயி இந்திலோ பாகங்க சுக்ரவார முதையம் ஆலையம்லோனி கலையனுத்சு மண்டபம்லோ பஞ்ச முர்த்துல ச்னபன திருமன்சின கரிக்கிரமம் வேதுக்தங்க ஜரகிந்தி சரி வினாயக ச்வாமி வல்லி தேவசேன சமேத சுப்ரமன்ய ச்வாமி சோமஸ் கந்த முர்த்தி காமக்ஷி அம்மவாரு சரி சண்டிகி பக்துலு கணுலாரா பஞ்ச முர்த்துல ச்னபன திருமஞ்சனம் வீக்ஷின்சி புனிதுலையாரு 
తిరుపతిలోని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థాన అనుబంధ ఆలయాల్లో గురువారం దీపావళి ఆస్థానాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామి శ్రీ కోదండరామస్వామి శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాలలో స్వామి అమ్మవార్లకు ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం పుణ్యక్షేత్రం దీపకాంతులతో ఆధ్యాత్మిక సౌరభాలను వెదజల్లింది దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయంలో శ్రీ పొండరేకవల్లి అమ్మవారి సన్నిధిలో దీపాలను వెలిగించారు ఆ దీపాలను వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల మధ్య టిటిడి జీయంగార్లు అర్చకులు ఆచార్య పురుషులు ఏకాంగులు విమాన ప్రదక్షిణగా తీసుకువెళ్లి శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారికి సమర్పించారు ఆ తర్వాత శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారికి పట్టు వస్తాలు సమర్పించి ఆ దీపాలను శ్రీ కోదండ రామస్వామివారి ఆలయానికి ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లారు అదేవిధంగా తిరుపతి శ్రీ సీతా లక్ష్మణ సహిత శ్రీ కోదండరామస్వామివారి ఆలయంలో దీపావళి ఆస్థానాన్ని వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా శ్రీ గోవిందరాజస్వామివారి ఆలయం నుంచి దీపం నూతన వస్త్రాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువచ్చి శ్రీ కోదండరామస్వామివారికి సమర్పించారు తిరుపతిలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం కార్తీక దీపకాంతుల శోభతో కనుల పండువుగా దర్శనమిచ్చింది భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆలయ ప్రాంగణంలోని నాగుల కట్ట వద్ద కపిలతీర్థం పుష్కరిణి చెంత దీపాలను వెలిగించి భక్తి శ్రద్దలతో శ్రీ కామాక్షి కపిలేశ్వరులను దర్శించుకున్నారు ఇటు అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి సన్నిధిలో గురువారం దీపావళి ఆస్థానం వేడుకగా జరిగింది ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ ప్రసన్న వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఉత్సవాలను ఆలయ ముఖమండపంలో కొలువు తీర్చి ఆస్థానం నిర్వహించారు అలాగే తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవర్లను విశేష అలంకరణలో కొలువు తీర్చి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా ప్రజలంతా ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకునే మహాపర్వదినం దీపావళి అమావాస్య రోజు వచ్చే పున్నమిగా పేరుగాంచిన వెలుగు పూల పండుగ ఈ దీపావళి ఇక కార్తీక మాస పుణ్య ఘడియలు కూడా ప్రారంభం కావడంతో ఆలయాల సందర్శనకు భక్తులు పోటెత్తారు ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం శ్రీశైల మహాక్షేత్రంలో లక్ష దీపార్చన కార్యక్రమం భక్తి రసభరితంగా జరిగింది నూతనంగా నిర్మించిన పుష్కరిణి వద్ద వైభవంగా జరిగిన ఈ వేడుకల్లో భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొన్నారు ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను విశేష అలంకరణలో పల్లకిపై వేంచింపు చేసి పుష్కరిణి వద్దకు తీసుకువచ్చారు అక్కడ విశేష పూజలతో నివేదనలు సమర్పించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అనంతరం భక్తులు లక్ష దీపాలతో శ్రీ భ్రమరాంబ సమేత మల్లికార్జున స్వామివార్లను సేవించి తరించారు చిత్తూరు జిల్లా నారాయణవనంలో కొలువైన శ్రీ పద్మావతి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో దీపావళి సందర్భంగా ఆస్థానాన్ని నిర్వహించారు ఆలయంలో స్వామి అమ్మవార్లకు తోమాల సేవ నిర్వహించిన అనంతరం ఊంజల్ మండపంలో పెద్దశేష వాహనంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి ఉత్సవాలను కొలువు తీర్చి పలు రకాల స్వర్ణాభరణాలు సుగంధ పరిమళ పుష్పాలతో విశేషంగా అలంకరించి శాస్త్రోక్తంగా నివేదనలు సమర్పించారు శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో శ్రీ జ్ఞాన ప్రసూనాంబ సమేత వాయులింగేశ్వర స్వామివార్ల తిరుచి ఉత్సవం నయన మనోహరంగా జరిగింది అలంకార మండపంలో ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువు తీరిన స్వామి అమ్మవార్లను పల్లకివై వేంచేంపు చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు అలాగే కార్తీక మాస పుణ్య ఘడియలను పురస్కరించుకుని విజయవాడలోని కృష్ణాతీరం భక్తుల పుణ్య స్నానాలతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది ఇందే కీలాద్రిపై వేంచేసిన బెజవాడ కనకదుర్గమ్మ పాదాల చెంత భక్తులు ప్రాతకాలమే స్నానాదులను పూర్తి చేసి అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు కృష్ణా జిల్లా నడకుదురులోని శ్రీ బాల త్రిపుర సుందరి సమేత పృథ్వీశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో నరకాసుర వద కార్యక్రమాన్ని వేడుకగా నిర్వహించారు చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా ఏటా ఆశ్వీయ అమావాస్య రోజు పృథ్వీశ్వర స్వామి సన్నిధిలో నరకాసుర వద నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఇందులో భాగంగా ఆలయ ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన పన్నెండు అడుగుల నరకాసురుడి విగ్రహాన్ని దహనం చేసి దీపావళి సంబరాలను ఉత్సాహంగా జరుపుకున్నారు అలాగే జగ్గయ్యపేటలో వేంచేసిన శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారి రథోత్సవాన్ని కనుల పండువుగా నిర్వహించారు ప్రత్యేక అలంకరణలో రథంపై కొలువు తీరిన మహాలక్ష్మి అమ్మవారి సన్నిధిలో భక్తులు శంకు చక్ర తిరునామాల అలంకారంలో దీపాలు వెలిగించి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు నెల్లూరు జిల్లా పెంచలకోడలో వేంచేసిన పెనుసుల శ్రీ లక్ష్మీ నృసింహస్వామివారి దివ్యధామం 
దీపావళి పర్వదిన మహోత్సవాలతో ప్రకాశించింది ఉత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీ ఆదిలక్ష్మి చెంచులక్ష్మి సమేతంగా స్వామివారికి దివ్య రథోత్సవం భక్త శోభితంగా జరిగింది ప్రత్యేక అలంకరణలో రథంపై దర్శనమిచ్చిన స్వామి అమ్మవార్లను తిలకించి భక్తులు పులకించారు అలాగే సింహపురి వాసుల ఆరాధ్య దైవం అమ్మలగన్న అమ్మ శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి సన్నిధిలో సామూహిక కేదార గౌరీ వ్రతాలు భక్తి రసభరితంగా జరిగాయి ముత్తైదువులు అత్యంత భక్తి శ్రద్దలతో ఈ వ్రతాల్లో పాల్గొని అమ్మవారి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని శ్రీ భాగ్యలక్ష్మి అమ్మవారి ఆలయం దీపావళి పర్వదిన వేళ భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది అమ్మవారిని నవరత్న ఖచిత వజ్ర స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలోని సుప్రసిద్ధ పంచారామ క్షేత్రం శ్రీ సోమేశ్వర జనార్దన స్వామివారి ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు కార్తీక మాసం శుభగడియలు ఆరంభం కావడంతో పెద్ద ఎత్తున భక్తులు స్వామివార్ల దర్శనానికి బారులు తీరారు ఇక ఇటు జగిత్యాల జిల్లా ధర్మపురి శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి దేవస్థానంలో దీపావళి పూజలు కోలాహలంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా అద్దాల మండపంలో ఏర్పాటు చేసిన లక్ష్మీ పూజ దీపార్చనలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు భక్తులు వెలిగించిన దీపకాంతులతో ఆలయ ప్రాంగణం ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది నంద్యాలలోని సంజీవ్ నగర్ రామాలయంలో శ్రీ మహాలక్ష్మీదేవికి సహస్ర కుంకుమార్చన దీపహారతి కార్యక్రమం కనుల పండుగగా జరిగింది అమ్మవారిని వర్ణమయ ఆభరణాలతో శోభాయమానంగా అలంకరించి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతపురం పాత ఊరులోని శ్రీ వాసవి కన్యగా పరమేశ్వరీదేవి ఆలయంలో అమ్మవారికి దీపావళి ఆస్థానం వేడుకగా జరిగింది ఈ సందర్భంగా వజ్రాలతో అపురూపంగా తయారు చేసిన చీరతో అమ్మవారిని దివ్యంగా కొలువు తీర్చి అష్టోత్తర పూజలు నిర్వహించారు అనంతరం వైభవంగా జరిగిన అమ్మవారి ఊంజల్ సేవ భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం అనంతపురం జిల్లా పామిడి గ్రామం పామిడమ్మ తల్లి పాదస్పర్శతో పునీతమైన పుణ్య ప్రదేశంగా వినుతికెక్కింది పెన్నా నదిలో సాక్షాత్కరించిన గ్రామదేవత ఈ ప్రాంత వాసుల కల్పతరువుగా అభయ ప్రదానం చేస్తోంది తొమ్మిదవ శతాబ్దం నాటి పామిడమ్మ ఆలయ విశేషాలపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం సప్త లోకాలను కాచి కాపాడే కల్పవల్లి ఆటు పరాశక్తి భూమిలోని సకల ప్రాణులను తన చల్లని చూపులతో అనుగ్రహించే అమ్మలగన్న అమ్మ దుష్ట శిక్షణ శిష్ట రక్షణార్థం ఆ తల్లి అనేకానేక రూపాల్లో ఎన్నో ప్రాంతాల్లో కొలువు తీరి భక్తులను కటాక్షిస్తోంది రూపం నామధేయం ఏదైనా ప్రకటితమయ్యే చైతన్యం ఒక్కటే అందుకే ఆ శక్తి స్వరూపిణి గ్రామదేవతగా వాడవాడలా వెలిసి భక్తులను తన బిడ్డల్లా కాపాడుతోంది ఆహ్లాద భరితమైన పల్లె సీమల్లోనే కాకుండా పట్టణాల్లో సైతం గ్రామ దేవతలు నిత్య పూజలతో విలసిల్లుతున్నారు అలాంటి మహిమాన్విత ఆలయాల్లో ఒకటిగా విలసిల్లుతోంది మనమిప్పుడు దర్శిస్తున్న అనంతపురం జిల్లా పామిడిలోని పామిడమ్మ ఆలయం పామిడి గ్రామ దేవతగా శాంత స్వరూపిణిగా అమ్మవారు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు ఈ ఆలయ ఆవిర్భావం వెనుక ఓ ఆసక్తికరమైన నేపథ్యం ఉన్నట్టు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది పామిడి గ్రామం ఏర్పడక ముందే తొమ్మిదవ శతాబ్దంలో పామిడమ్మ స్వయంభువుగా ఈ పుణ్య ప్రదేశంలో ఆవిర్భవించారు అటవీ ప్రదేశమైన పామిడి ప్రాంతానికి కల్లూరు గ్రామానికి చెందిన గోపబాలురు గోవులను మేత కోసం ఇక్కడికి తీసుకువచ్చేవారు ఓ రోజు పెన్నా నది ఒడ్డున గోవులు దాహం తీర్చుకుంటుండగా ఓ నల్లటి రాయి నీటిపై తేలుతూ కనిపించింది 
ఈ దృశ్యాన్ని కనులారా దాల్చిన గోపబాలురు పరుగు పరుగున వెళ్లి గ్రామస్తులకు విషయం తెలిపారు గ్రామస్తులు నది ఒడ్డుకు చేరుకుని చూడగా ఆ నల్లటి శిలకు ఓ నాక సర్పం చుట్టుకుని కనిపించింది అంతలోనే అమ్మల కన్న అమ్మను ఆలయాన్ని నిర్మించి పూజలు చేయాలని ఆకాశవాణి వినిపించిందట అమ్మవారిని పాము ముడివేసుకుని సాక్షాత్కరించినందువల్ల పామిడమ్మగా నాటి నుంచి భక్తులు కొలుస్తున్నారు గ్రామం అమ్మవారి పేరుతోనే పామిడిగా వ్యవహారంలోకి వచ్చిందని స్థల పురాణం తెలియజేస్తోంది పెన్నా నది ఒడ్డున ఓ వేప చెట్టు కింద అమ్మవారిని ప్రతిష్ఠించి భక్తులు పూజాధికారులు నిర్వహించేవారు తదనంతరం పదవ శతాబ్దంలో నెలంబుల రాజులు అమ్మవారికి ఆలయాన్ని నిర్మించినట్టు తెలుస్తోంది పద్దెనిమిది వందల అరవై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ఆలయాన్ని జీర్ణోద్ధరణ చేశారు ముచ్చటగా కొలువైన అమ్మవారి ఆలయం చక్కటి గోపురం ఆకట్టుకుంటాయి అంతరాలయంలో అమ్మవారు ప్రశాంత వదనంతో విశేష అలంకారంతో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు నిమ్మకాయ మాలలతో మంగళప్రదాయిని దివ్యమంగళ రూపాన్ని గాంచి భక్తులు తన్మయత్వం చెందుతారు మనస వాచ కర్మణ అమ్మవారిని మదిలో నిలుపుకుని చిత్తశుద్దితో సేవించే భక్తుల పాలిట కామధేనువుగా ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అభిష్టాన్ని సత్వరమే నెరవేర్చే తల్లిగా అమ్మవారు వినితికెక్కారు అందుకే అమ్మ చల్లని తల్లి ఆశీర్వదించమ్మా అని మొక్కుకుంటారు విశాలమైన ఆలయ ఆవరణలో శాఖోపశాఖలుగా విస్తరించిన వేప చెట్టు భక్తుల పూజలు అందుకుంటోంది ఆలయ ముఖద్వారం వద్ద పామిడమ్మ సోదరుడు పోతులయ్యను భక్తులు దర్శించవచ్చు అమ్మవారికి ప్రతి మంగళ శుక్రవారాల్లో ప్రత్యేక పూజలు జరుగుతాయి ప్రతి పౌర్ణమి తరువాత వచ్చే మంగళవారం రోజున పామిడమ్మ ఉత్సవాన్ని కోలాహలంగా నిర్వహిస్తారు అమ్మల కన్నా అమ్మ పామిడమ్మగా పరిఢవిల్లుతున్న ఈ పుణ్య ప్రదేశ సందర్శనం సర్వమంగళప్రదం తిరుపతి ఆలిపిరిలో టీటీడీ ఆధ్వర్యంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర మూగ చివరి పాఠశాలలో గురువారం దీపావళి సంబరాలను ఘనంగా నిర్వహించారు టీటీడీ ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ తాన ప్రతినిధులతో పాటు టీటీడీ సిబ్బంది ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని బాలబాలికలకు స్వీట్లను టపాసులను అందజేశారు అదేవిధంగా శ్రవణంలోని చిన్నారులకు సివిఎం ఎస్ఓ రవికృష్ణ టీటీడీ చీఫ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ నాగేశ్వరరావు తదితరులు స్వీట్లను టపాసులను అందజేసి వారితో కలిసి దీపావళి పర్వదినాన్ని ఆనందోత్సాహాలతో జరుపుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ ఆండాల అమ్మవారి ఆలయంలో మనవాళ్ల మహాముని తిరునక్షత్రోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా గుడి ఉత్సవం శాతుమర కార్యక్రమాలను అత్యంత భక్తి ప్రపత్తులతో నిర్వహించారు భక్తులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే మహాపర్వదినం దీపావళి ఆశ్వయుజ మాసం అమావాస్య వేళ వినీలాకాశంలోని తారాలోకమంతా భూమిపైకి దిగివచ్చిందా అన్నంత ఉత్సాహంగా జరుపుకుంటారు ప్రజలంతా వెలుగుపూల పండుగ దీపావళిని లక్ష్మీదేవి ఆరాధనలు కేదారేశ్వర వ్రతాలు దీపావళి ఆస్థానాలతో తెలుగు ముంగిళ్లు ఆలయాలు దీపకాంతులతో ప్రకాశించాయి ఆ విశేషాల సమాహారం మీకోసం ఆశ్వయుజ మాసం అమావాస్య రోజు సంప్రదాయ రీతిలో జరుపుకునే చక్కటి వ్రతం శ్రీ కేదారేశ్వర వ్రతం శివకేశువులకు ప్రీతికరమైన కార్తీక మాస ప్రారంభ గడియల్ని పురస్కరించుకుని ఈ వ్రతాన్ని ఆచరించడం సత్సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో శ్రీకాళహస్తి మహాక్షేత్రంలో సామూహిక కేదారేశ్వర వ్రతాలను భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు ఆలయంలోని శ్రీకృష్ణ దేవరాయ మండపంలో అత్యంత వేడుకగా సాగిన ఈ సామూహిక వ్రతాలలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు అనంతపురం జిల్లా కదిరిలోని శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారి ఆలయంలో దీపావళి పర్వదినం సందర్భంగా లక్ష్మీ పూజను సంప్రదాయ సిద్దంగా నిర్వహించారు శ్రీ మహాలక్ష్మి అమ్మవారిని దివ్యాభరణ భూషితంగా అలంకరించి గజ సింహాసన శోభిత శేషతల్పంపై వేంచేపు చేసి ఆస్థానం నిర్వహించారు ముత్తైదువులు కలస రూపంలో శ్రీలక్ష్మీదేవిని ఆవాహన చేసి శాస్త్రోక్తంగా లక్ష్మీ పూజను పూర్తి చేసి నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం శ్రీ ఖాద్రి లక్ష్మీ నరసింహస్వామివారిని దర్శించుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ప్రకాశం జిల్లా ఒంగోలులోని శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు కోడలి వద్ద నరకాసుర వధ కార్యక్రమం ఉత్సాహంగా జరిగింది ముప్పై అడుగుల ఎత్తులో ఏర్పాటు చేసిన భారీ నరకాసురుణ్ణి బాణాసంచాతో కాల్చిన ఒంగోలు నగరవాసులు అనంతరం ఒకరికొకరు శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ సంబరంగా దీపావళి వేడుకలు జరుపుకున్నారు 
నంజాల సంజీవ నగర్ లోని శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలో ముందుగా శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ హృదయ హోమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై మహాలక్ష్మికి అభిషేకం పూర్తి చేసి ప్రత్యేక అలంకరణలతో ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి రజత పుష్పాలతో సహస్రనామార్చన వేడుకగా జరిగింది భక్తులు దేవదేవుడి విశేష పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు జగిత్యాల జిల్లా కోరుట్లలోని శ్రీ అష్టలక్ష్మీదేవి ఆలయంలో ఆశ్వైజ అమావాస్య పూజలను వైభవంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా అష్టలక్ష్మీ సమేత శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ స్వామి వారిని ప్రత్యేక అలంకరణలో కొలువుదీర్చి విశేష ఆరాధనలు జరిపారు వేమనవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవస్థానం దీపావళి పర్వదినాన భక్తజన సందరంగా మారింది ఉపాలయంలో కొలువైన శ్రీ సీతారామచంద్ర స్వామి వారికి సంప్రదాయ రీతిలో అంబారీ సేవ నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక అలంకరణలో ఆలయ ప్రదక్షిణగా అంబారీ సేవలో కరుణించిన జానకీ రాములను భక్తులు కనులారా సేవించి పునీతులయ్యారు ఇటు కరీంనగర్ లోని శ్రీ మహాశక్తి దేవాలయంలో అమ్మవార్లకు దీపావళి పూజలు నేత్రపర్వంగా జరిగాయి భక్తులు అధిక సంఖ్యలో ఆలయానికి తరలివచ్చి ముగురమ్మలను దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు వరంగల్ శ్రీ భద్రకాళీదేవిని భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో దర్శించుకున్నారు దీపావళి పర్వదినాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారిని నయన మనోహరంగా అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు చిత్తూరు జిల్లా వీకోటలోని శ్రీ మారెమ్మతల్లి ఆలయం భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఆశ్వైజ మాసం అమావాస్య సందర్భంగా శక్తిమాల స్వీకరించిన మహిళలు గ్రామోత్సవంగా ఆలయాన్ని తీసుకువచ్చిన క్షీర కలశాలతో మారెమ్మకు అభిషేకం నిర్వహించారు అనంతరం ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు చిత్తూరు నగరం దీపావళి పర్వదిన వేళ ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది శ్రీ పొన్ని అమ్మవారి ఆలయంలో అమ్మవారిని పసుపు కుంకుమ చందనాది మంగళ ద్రవ్యాలతో మహాగౌరీదేవిగా అలంకరించి కేదారేశ్వర వ్రతాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ముత్తైదువులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ వ్రతాలలో పాల్గొని పలు రకాల మధుర పదార్థాలను అమ్మవారికి నివేదించారు అదేవిధంగా తేనెబండలోని శ్రీ ముత్యాలమ్మ తల్లి ఆలయంలో కూడా కేదార గౌరీ వ్రతాలను వైభవంగా నిర్వహించారు నల్గొండలోని చారిత్రక నేపథ్యాన్ని సంతరించుకున్న ప్రసిద్ధ శ్రీ పచ్చల ఛాయా సోమేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి రుద్రాభిషేకం వైభవంగా జరిగింది భక్తులు మహాదేవుడి అభిషేక సేవలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు చిత్తూరు జిల్లా పుత్తూరులోని శ్రీ కామాక్షి సమేత సదాశివేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో కేదారేశ్వర గౌరీ వ్రతాలు భక్తి శ్రద్దలతో నిర్వహించారు ముత్తైదువులు సామూహికంగా ఈ వ్రత పూజల్లో పాల్గొని శ్రీ కామాక్షిదేవిని గౌరీదేవి రూపంలో ఆరాధించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు భాగ్యనగరం దీపావళి వెలుగులతో కాంతులేనింది బషీర్బాగ్ లోని శ్రీ కనకదుర్గా నాగలక్ష్మి అమ్మవార్ల ఆలయంలో అమ్మవారిని గజలక్ష్మీదేవిగా కొలువుదీర్చి విశేష ఆరాధనలు జరిపారు ఇక ఇటు నల్లకుంటులోని శ్రీ శృంగేరి శంకరమఠంలో శ్రీ శారదాంబను మహాలక్ష్మీదేవిగా అలంకరించి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించారు జంటనగర వాసులు అమ్మలగన్న అమ్మను మనసారా దర్శించుకుని పండుగ వేళ ఆశీస్సులు అందుకున్నారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై గురువారం రాత్రి మాండలిన్ వాద్య ప్రదర్శన వీణులు విందుగా జరిగింది చెన్నైకు చెందిన యూపీ రాజు బృందం వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను ముగ్ధులను చేసింది శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం
ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై రెండు వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకు నలభై ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనం భక్తులకు ఎనిమిది నుంచి పది గంటల సమయం పడుతోంది దివ్య దర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై తొమ్మిది డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ